హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సురేంద్ర వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సీజన్ సెవెన్ లో టాప్ ఫైవ్ ఎవరు ఉండబోవచ్చు అనేది చెప్తాను సో అలాగనే నా టాప్ ఫైవ్ లిస్ట్ కూడా చెప్తాను అనమాట వీడియో లాస్ట్ లో వీడియో చివరి దాకా చూడండి సో నేను చెప్పే సీజన్ సెవెన్ లో టాప్ ఫైవ్ అనేది సో మీకు కొంతమంది ఆట నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు నాకు కొంతమంది నచ్చచ్చు నాకు నచ్చకపోవచ్చు అందుకే నా టైప్ ఇప్పుడు నా టాప్ ఫైవ్ కూడా యాక్చువల్ టాప్ ఫైవ్ లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మీకు అర్థమైంది వీడియో అంతా చూశాక కానీ జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి అండ్ దెన్ సో నాకున్న కొంత అప్డేట్స్ని బట్టి సో మనకి కంటి కనపడిన ఓటింగ్ ఎవరికైనా ఎక్కువ పడుతుందా అటువంటి వాటిని బట్టి మొత్తాన్ని బట్టి నాకు బీయింగ్ ఏ రివ్యూర్ అనుకోండి లేకపోతే కొన్ని అప్డేట్స్ తెలిసిన వ్యక్తిగా సో నాకు వచ్చే ఇన్ఫోని బట్టి కానీ టాప్ ఫైవ్ ఎవరు ఉండొచ్చు అనేది చెప్తాను నాకు యాక్చువల్గా ఎవరు ఉంటారు అనేది కూడా చెప్తాను వీడియోస్ నచ్చుతుంటే లైక్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఛానల్ ఎస్ ఈ సీజన్ సెవెన్లో టాప్ ఫైవ్ ఎవరు ఉండొచ్చు అంటే శివాజీ గారు అల్టిమేట్గా టాప్ ఫైవ్లో ఉంటారు సో పొజిషన్ చెప్పటం అని నేను ఇక్కడ వన్ నాట్ టూ అనేది ఖచ్చితంగా నేను అగ్రస్థానంలోనే ఉంటారు దాంట్లో నోడు సో ఏమన్నా గేమ్ మారితే మారిద్ది కాబట్టి ఇంకా ఇంకా మరీ టాప్ వన్ టాప్ ఫైవ్ పొజిషన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాంటే విన్నర్ ఎవరు అనేది మాత్రం కొన్ని రోజులు అలాగే చెప్పొచ్చు సో ఎందుకంటే ఈక్వేషన్లు ఏమన్నా చేంజ్ అయ్యి లాస్ట్ మూమెంట్లో గేమ్స్ మారిస్తే కూడా తారు మారయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి బట్ అందాజుగా చెప్పమంటే మాత్రం అందాజుగా ఇంతవరకు శివాజీ గారికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఎంత అంటే ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది అన్ని సో ఏమ ఎన్ని జరుగుతున్నాయి కదా శివాజీ గారికి నెగిటివ్ అవుతుంది కదా అది ఇది ఆయన మంచి కోసమే నిన్న జరిగింది సో ఖచ్చితంగా ఆ పరీక్ష లేదు ఆ టెస్టింగ్ టైం ఏదో పెడతారు ఆయనకి అది అయిపోయాక సక్సెస్ఫుల్గా బయటకు వచ్చేస్తాడు సక్సెస్ఫుల్గా ఆయన విన్నర్ అయ్యే అవకాశాలు ఆయనకి ఎక్కువ రైట్ సో శివాజీ గారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు నేను ఇక్కడ ఆట గురించి వాటి గురించి అవసరమైతే స్పెషల్ వీడియో వచ్చేస్తా సీజన్ సెవెన్లో శివాజీ గారు చాణిక్య అని ఎలా అయ్యారు అసలు సో సీరియల్ టీంపై ఆయన అసలు ఆధిపత్యం ఎలా సాధించగలిగాడు ఆయన వేసిన ఒక పెద్ద ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ అనుకోండి లేకపోతే మాస్టర్ మైండ్ అనుకోండి స్ట్రాటజీ అనుకోండి ఎలా అవలంబించాడు సో ఆ గేమ్లో అది ముందుకు రావడానికి ఎలా ఉపయోగపడింది ఈ లైన్స్ మీద ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను టైం దొరకటం లా టైం దొరికినప్పుడు అది వీడియో చేస్తాను మనం టాప్ ఫైవ్కి పరిమితం అవుతాం ఓకేనా ఒక్కొక్కరి గేమ్ డీటెయిలింగ్గా మాట్లాడేటప్పుడు దానికి సపరేట్ వీడియోస్ చేసుకున్నాం సో శివాజీ గారు టాప్ ఫైవ్లో ఉంటారు తర్వాత ప్రశాంత్ ఖచ్చితంగా ప్రశాంత్ టాప్ ఫైవ్లో ఉంటాడు ప్రశాంత్ ప్రశాంత్కి ఎంత ఓటింగ్ ఉందనేది అది అసలు అబ్బురు పరిచే ఓటింగ్ ఉంది ప్రశాంత్కి సో విలేజెస్ సైడ్ కానీ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ ఏంటంటే సోషల్ మీడియంలోకి వచ్చు లేకపోతే మనం మనం అనుకున్న అనఫిషియల్ పోర్ట్స్లోకి వచ్చు ఆప్షన్లు చూసేసేవాళ్ళు కాదు సో పల్లెటూళ్ళల్లో ప్రశాంత్ ఫోన్ నెంబర్ చాలా 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 మొబైల్స్లో ఉన్నట్టు అప్డేట్ మనకి ఓకే సో ఖచ్చితంగా కాల్స్ కానీ ఒకవేళ వీళ్ళకి హాట్స్టార్లో ఓట్లు వేయకపోయినా కాల్స్ ద్వారా ఓట్లు కూడా చాలా ఎక్కువ పడతాయి ఈ పర్టికులర్ సీజన్లో కాల్స్ ద్వారా ఎవరికైనా ఓట్లు ఎక్కువ పడతాయి అంటే ఇది ప్రశాంత్కే ఓకేనా సో ప్రశాంత్ ఖచ్చితంగా టాప్ ఫైవ్లో ఉంటాడు ప్రశాంత్ని అసలు నామినేషన్లో పెట్టడానికే బిగ్ బాస్ ఆలోచించాలి అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన ఓకేనా సో ప్రశాంత్ ఓటింగ్ మళ్ళీ ఇంపాక్ట్ అయిద్దేమో మళ్ళీ ఎక్కువ ప్రశాంత్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తుందేమో అన్నట్టుగా ప్రశాంత్ నామినేషన్లో నుంచి కూడా మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడం చూసాం మనం ఈ సీజన్లో రైట్ సో అల్టిమేట్గా ప్రశాంత్ అయితే టాప్ ఫైవ్లో ఉంటాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇదేంది నేను రియలిస్టిక్గా చెప్తుంది వాళ్ళ గేమ్ని గురించి ఎట్లా కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ టాప్ త్రీ టాప్ అంటే ఇద్దరు పేర్లు ఎన్ని కదా మూడో పేరు మూడో పేరు ఖచ్చితంగా అమరు ఉంటారు అల్టిమేట్లీ అమరు ఉంటారు ఆయన గేమ్ మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కొంతమందికి అమరు గేమ్ నచ్చచ్చు కొంతమందికి అమరు గేమ్ నచ్చకపోవచ్చు కొంతమంది పాపం అమరు ఇన్నోసెంట్ అనొచ్చు ఆ అనుకున్నంత ఇన్నోసెంట్ కాదు ఆయన అనొచ్చు సో ఆయన పౌల్ సాడు ఉండొచ్చు ఆయన అటు ఇటు బిహేవ్ చేసి ఉండొచ్చు అయినా ఓటింగ్ పరంగా చూస్తే అమర్ ఖచ్చితంగా టాప్ ఫైవ్లో ఉంటాడు ఓకే సో శివాజీ ప్రశాంత్ అండ్ దెన్ అమర్ సో నాలుగో పేరు నేను చెప్పబోయే పేరు మీకు కొంచెం షాకింగ్గా ఉన్నా ఇది నిజం ఓకేనా అంబటి అర్జున్ సో టాప్ ఫైవ్లో ఉండబోతాడు షూర్ షార్ట్గా ఉండబోయే వ్యక్తి సో మీరు ఆయన ఆటను బట్టి కానీ ఆయన ఇది కానీ అనుకుంటున్నారేమో ఆయనకి భయంకరమైన ఓటింగ్ ఉందంట భయానకమైన ఓటింగ్ అంటే మీకు చాలామందికి తెలియదేమో అని నాకు తెలిసి నేను ఫోన్ జోడించి చెప్తున్నా భయానకమైన ఓటింగ్ ఉంది అసలు బిగ్ బాస్ టీమ్ ఇతను పంపించే ముందు కూడా వాళ్ళ ఇంప్రెషన్ వేరేగా ఉందనేది మనకు అప్డేటు సో శివాజీ వర్సెస్ ఎవరు లేరు అక్కడ కొంచెం గౌతమ్ మాట్లాడుతున్నా అతనికి ఉన్న ఫ్యాన్ బ
మనకున్న అప్డేట్ ఏది అమర్ తర్వాత అమర్ తర్వాత అర్జున్కే ఓటింగ్ ఎక్కువ ఉందనేది ఏది శివాజీ ప్రశాంత్ లేరు కాబట్టి సో అర్జున్ ఖచ్చితంగా టాప్ ఏలో ఉంటాడు నేను మళ్ళా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది అన్ని రియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు నేను చెప్పి పోయి మీకు నచ్చొచ్చు నచ్చకపోవచ్చు బట్ ఉండడానికి అవకాశాలు ఏ ఎక్కువ ఓకే సో అర్జున్ కూడా ఉంటాడు నెక్స్ట్ టాప్ ఫైవ్ టాప్ ఫైవ్కి గట్టి పోటీ ఉందండి సో ఈ టాప్ ఫైవ్లో ఎవరు ఉండొచ్చు ప్రియాంక ఉండొచ్చు గౌతమ్ ఉండొచ్చు ఇలా మూడు పేర్లు మ్యాక్సిమం ఉంటాయి ఎందుకంటే అశ్విని రతిక శోభ ఇల్లు ఒక వీక్ అటు ఇటు అయినా సరే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళే అశ్విని రతికలు అయితే వెళ్ళిపోతారు శోభ మరీ టాప్ ఫైవ్ దాకా ఎందుకంటే చాలా వీక్స్ అలా అలా లీస్ట్లో ఉన్న ఏమ మరి చివరి దాకా తెచ్చి ఆ టాప్ ఫైవ్లో జస్ట్ అలా అలా ఇన్స్ట్ ఆ ప్లేస్ని ఫిక్స్ చేస్తారని నేనైతే అనుకోను ఓకేనా సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ముగ్గురు వెళ్ళిపోతారు ఎవరు అమర్ రతిక అండ్ శోభ సారీ చి అమర్ అంటున్నాను ఏంటి అమర్ టాప్లో ఉంటాడు అయితే రతిక శోభ రతిక శోభ అండ్ అని అశ్విని ఇలా ముగ్గురు అయితే ఉంటారు సో టాప్ ఫైవ్ పొజిషన్కి ఇంకా పోటీ పడేది ఎవరంటే గౌతమ ప్రియాంక అండ్ దెన్ అండ్ దెన్ యావర్ ఇలా ముగ్గురు మీకు కొంచెం మీకు కొంచెం షాక్ అనిపించవచ్చు అదేంటండి యావర్ ఎందుకు ఉండడు అని ఓకే యావర్ ఎందుకు ఉండడు అంటే మీకు తెలుస్తుంది సిచ్యువేషన్ అంటే యాక్చువల్ ఓటింగ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చు యావర్ అసలు సూపర్ ఉన్నాడు సూపర్ వెళ్తాడని బట్ నాకు నచ్చే లిస్ట్లో యావర్ ఉన్నాడు మళ్ళీ అది కూడా చెప్తున్నా కదా నేను నేను అందుకే రెండు లిస్టులు చెప్తుంది సో యావర్ని ఎందుకు ఉండకపోవచ్చు అంటే ఇలా ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు యావర్కి అంత ఓటింగ్ ఉండకపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ అది మనకి ఈ వీక్ తెలుస్తుంది మోర్ ఓవర్ స్పై బ్యాచ్లో ముగ్గురిని సీరియల్ బ్యాచ్లో ముగ్గురిని అలా ఉంచరు ఓకేనా ఎవరు ఖచ్చితంగా అమర్ ప్రియాంక శోభాల్లో ముగ్గురు ఉండరు అలానే శివాజీ ప్రశాంత్ యావర్లో ముగ్గురు ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ అన్నట్టు అనిపించిన యావర్ డౌట్ఫుల్ మళ్ళా సో టాప్ ఫైవ్ డౌట్ఫుల్ అంటే ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు పక్కా ఉంటాడని చెప్పాలా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పై నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయి చూసారా శివాజీ ప్రశాంత్ అమర్ అర్జున్ ఫిక్స్ ఫిక్స్ సూపర్ వాళ్ళు ఉండిపోతారు సో దీంట్లో యావర్ ఉండొచ్చు ప్రియాంక ఉండొచ్చు అండ్ దెన్ గౌతము ఉండొచ్చు ఎందుకని ఈ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే సో ఒక లేడీని పెడదాము సో మరీ టాప్ ఫైవ్ జెంట్స్ అయితే బాగుండదు అని బిగ్ బాస్ టీమ్కి అనిపిస్తే ఏదో ఒక రకంగా అటు ఇటు చేసి టికెట్ టు ఫినాలేనో లేకపోతే ఇంకొకటో ఇంకొకటో చేసి ఇవ్వచ్చు ఎవరికి ప్రియాంకని పంపొచ్చు లేకపోతే ప్రియాంకకి మొన్ననే కెప్టెన్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ టికెట్ టు ఫినాలంటే చూసే జనాలకు ఆడ్డుగా ఉంటుందేమో వద్దులే అసలు అసలు జెండర్ ఇదేంటి ఆడితే ఎవరైనా ఉంటారు ఈ సీజన్ గర్ల్స్ కొంచెం బాగలేరు కాబట్టి టాప్ ఫైవ్లో ఉండకపోయినా ఆశ్చర్యమైంది ఆడితేనే కదా ఉంటారు అనుకుంటే సో యావర్ బాగా ఆడుతున్నప్పుడు యావర్ని పెట్టచ్చు సో మరీ ఇదైపోద్దేమో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆశ అక్కడిద్దరిని ఎక్కడిద్దరిని పెట్టి చాలా జెన్యున్గా ఆడుతున్న గౌతమ్ లాంటి ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ని అసలు టాప్ ఫైవ్లో పెట్టకపోతే అట్లా సో మీకు ఆబ్వియస్గా ఆయన వాళ్ళకి పడే ఓట్లను పెట్టే కదా అనిపిస్తుంది ఆ ఓట్లు కూడా ఎలా పడాలి ఏ ఎపిసోడ్ కవర్ చేయాలి ఎట్లా తిప్పాలి అనేది బిగ్ బాస్కి తెలుసు కాబట్టి ఒక రెండు మూడు రోజులు ఎపిసోడ్ తిప్పితే సరిపోతుంది సో అది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా సో అది ఆ పరంగా జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ సో ఫిఫ్త్ పొజిషన్ మాత్రం చాలా క్రూషియల్లు సో మీ మీరు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని ఉండొచ్చు బట్ నేను చెప్తుంది రియాలిటీ ఓకేనా నేను నేను చా నేను ఏది నేను నాలుగో వారంలో పెట్టా మూడో వారంలో నాలుగు వారంలోనే పెట్టా యావర్ ఆడే ఆటకి యావర్ కంపల్సరీ రేస్లో ఉంటాడని నేను చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు యావర్ ఉంటాడని బట్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ది టైం మారే కొద్దీ బిగ్ బాస్ థాట్ ప్రాస్ చూసే కొద్దీ మనకు కొన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు నిన్న గేమ్ని బట్టి అది హీట్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో ఎక్సలెంట్ తో పుత్రమని అని అనిపిస్తుంది మనకి ఎక్సలెంట్గా ఆడాడు ఎందుకంటే అది ఒక గూస్ బంప్ గూస్ బంప్స్ వచ్చే మూమెంట్ ఆయన ఇవ్వటం కానీ అది సో దాన్ని వెంటనే రెండు రోజులు దెప్పలేడా బిగ్ బాస్ టక్కన మళ్ళీ ఎవరు ఏదో తప్పు చేసినట్టు చూపించి ఏదో ఒకటి చేస్తాడు ఆయన ఆయన చేతిలో ఉన్న ఎవరు అలా అన్ని ఓకేనా సో ఇది యాక్చువల్ లిస్ట్ ఏంటంటే ఇలా ఉందన్నమాట శివాజీ ప్రశాంత్ అమర్ అర్జున్ అండ్ దెన్ గౌతమ ప్రియాంక ఆర్ఎల్స్ ఎవర్ ఇలా ముగ్గురులో ఒకరు ఇలా ముగ్గురులో ఎవరు ఉండొచ్చు అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కాంబినేషన్స్ ఇది యాక్చువల్ టాప్ ఫైవ్ అండి సో ఫిఫ్త్ పొజిషన్ మాత్రం డౌటే అందుకే మీకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్స్ని కొంచెం గట్టిగా సపోర్ట్ చేసుకోండి అది అది గౌతమ్ అయితే గౌతమ్ చేసుకోండి ప్రియాంక అయితే ప్రియాంక అని చేసుకోండి యావర్ అయితే యావర్ అని చేసుకోండి ఓకేనా ఇదేంది షో చూస్తున్
నా నాకు నాకు ఎవరుంటే బాగుంటుంది అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు రివ్యూ చేసే వాళ్ళకి అంటే మీలా కూడా వీళ్ళు ఆడుతున్నారు వీళ్ళు ఉండొచ్చు అనేది నాకు ఉంటుందిగా బట్ నాకున్నదే అక్కడ జరగాలని ఏం లేదు సో మీరు అనుకున్నదే జరగాలని లేదు సో అట్లా నాకెవరు అనిపిస్తున్నారంటే శివాజీ గారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు అన్డౌటెడ్లీ సో ఉప్పులు ఉన్నాయి తప్పులు ఉన్నాయి అందరిలాగా ఏనే కూడా ఏనేం తప్పులు లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజాయితీ హమాం సోపని నేను అన్ను సో బట్ ఉన్నంతలో ఆయన గేమ్ కానీ ఆయన స్ట్రాటజీస్ కానీ ఆయన ఆడే ఆట కానీ సో ఆయనకు ఉన్న సంకల్ప బలం కానీ ఎందుకంటే ఇక అంత చెయ్యి బాగలేనప్పుడు వెళ్తాను వెళ్తాను అన్నా కానీ వాళ్ళు వచ్చి పిల్లలు చెప్పినప్పుడు కానీ ఆయన స్టాండ్ అయిపోయాడు ఇంకా ఓకే ఉండాలి ఉండాలి అని సో మోర్ ఓవర్ ఆయన బయట ఉన్న పరిస్థితులు కానీ కొంచెం లగ్జరీ లైఫ్ చూసి వచ్చిన ఆయన ఆయన ఇనీషియల్గా ఆయన కెరీర్ ఇదిగా స్టార్ట్ చేసినాం కానీ అటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళందరితో కలిసి ఆడటం కానీ జస్ట్ లైక్ దట్ శివాజీ ఏమాడాడు అనే వాళ్ళకి ఒక ఒక టాస్క్ ఏడు గంటలు నిలబడతారండి సో ఆ టాస్క్ అయిపోయాక అశ్వినితో అంటాడు శివాజీ గారు మీతో పోటీ పడాలంటే నిలబడాలమ్మా ఏడు గంటలు అని ఓకేనా నెంబరింగ్ టాస్క్ సో మధ్య మధ్యలో కుర్రోళ్ళు కూడా కూర్చుంటారు కొంతమంది సో అటువంటి డెడికేషన్ సో నేను చూస్తే బాల్స్ గేమ్లో ఆడాడు పరిగెత్తుకుంటా పోతున్నాడు సో ఓడాడా గెలిచాడా పక్కన పెడదాం బట్ ఆయన ఇచ్చే ఎఫర్ట్స్ ఎక్సలెంట్ అంతే సో ఖచ్చితంగా శివాజీ గారు అసలు శివాజీ గారు లేని టాప్ ఫైవ్ ఉండదు శివాజీ గారు విన్నర్ అవుతాడా లేదా అనేది కొంచెం ఏమైనా సందేహం ఉంటే ఉండొచ్చేమో కానీ టాప్ ఫైవ్లో అది నేనైనా మీరైనా ఎవరైనా పెట్టాల్సిందే సో నా టాప్ ఫైవ్కి వచ్చేసరికి శివాజీ గారు ఉంటారు తర్వాత ప్రశాంత్ ఉంటాడు తర్వాత యావారు కూడా ఉంటారు ఎవరు కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే అటు అంటే ఆట ఆడాడు ఎవరు సో సీజన్ సెవెన్కి సీజన్ సెవెన్కి అసలు కొత్త ఊపు తెచ్చింది తొలి నాళ్ళలో తొలి వారాల్లో ఎవరనే అంటాను నేను ఎవరు అసలు అంటే యావారు లేని యావారు లేని ప్రోమో ఉండేది కాదు ఎవరు ఎపిసోడ్లు భయంకరంగా ఉండేవి అందుకని నిన్న ఎపిసోడ్ కూడా ఎవరు వాళ్ళు ఎంత లేచింది సో ఖచ్చితంగా ఎవర్ అన్ని రకాలుగా అంటే అది ఫిజికల్ టాస్క్ కానివ్వండి సో హోస్ట్ అయినా సరే తన మనసులో క్వశ్చన్స్ నిర్మోహమాటంగా అడిగే ఒక తత్వం కానివ్వండి సో కొంచెం పన్ యాంగిల్ కానివ్వండి అన్నిటికి మించి కోపం కానివ్వండి కొంత ఇన్నోసెన్స్ కానివ్వండి అన్ని రసాలు ఉన్నాయి రైట్ సో ఖచ్చితంగా ఆయన టాప్ వేలో ఉండాలనేది నా విషయం అంటే నా విషయం అంటే నా లిస్ట్లో ఉన్న టాప్ వేలు ఆయన ఉంటాడు సో స్పై మొత్తాన్ని పెట్టాను నేను రైట్ ఇంకిద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరులో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గౌతమ్ ఖచ్చితంగా గౌతమ్ టాప్ వేలో ఉండాలి ఎందుకంటే మళ్ళా మళ్ళా చెప్తున్నా గౌతమ్ లాంటి కంటెస్టెంట్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రేజ్ ఉన్న కంటెస్టెంట్ అంటే అంటే ఇప్పుడు గౌ అంబటి అర్జున్ అంత క్రేజ్ కానీ గౌతమ్ కుండి గౌతమ్ కానీ ఆట ఆడితే అంటే గౌతమ్ ఆట ఆడుతున్నాడు పాయింట్స్ పెడుతున్నాడు కానీ ఆ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రేజ్ లేదు అమర్ అంత లేదు అర్జున్ అంత లేదు శివాజీ గారు అంత లేదు వీళ్ళందరూ అంత లేదు యావర్ గౌతమ్లు స్పెషల్ పీసులు వాళ్ళు ఓన్లీ బిగ్ బాస్ ద్వారా వచ్చి బిగ్ బాస్ ద్వారానే జనాలకు తెలిసి బిగ్ బాస్ ద్వారానే వాళ్ళని వాళ్ళు పరిచయం చేసుకున్న టూ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ వీళ్ళిద్దరు యావర్ అండ్ గౌతమ్ సో గౌతమ్ సినిమా చేసి ఉండొచ్చు యావర్ ఒక సీరియల్ చేసి ఉండొచ్చు స్కేలబిలిటీ ఎంత మందికి తెలుసు అది మీకు తెలుసు యావర్ సీరియల్ నాకు సగం సీజన్లో ఎవరు క్లిప్ పెడితే ఏ శోభా ఎవరు కలిసి చేశారంటే అప్పుడు చూసా ఆ సీరియల్ ఏం చూస్తాం మనం ఆ సీరియల్ చూడటానికి అది ఏమైనా గుప్పిడంత మనసా లేకపోతే జానక్ కలగని లేదు సీరియలా లేకపోతే వేరేది ఏమన్నా సీరియలా ఇప్పుడు వస్తున్న బ్రహ్మమూడి సీరియలా అట్లీస్ట్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎందుకంటే మెయిన్ మెయిన్ చూస్తుంటారు కాబట్టి మనం కూడా ఒక లుక్ చేస్తాం సో అది ఏదో సీరియల్ మనం ఏం చూస్తాం అది అట్లా అనే సంవత్సరానికి వచ్చే చాలా వందల సినిమాల్లో ఒక సినిమా గౌతమ్ది అసలు ఆయన ఎంతమందికి నోటుడు అసలు తెలుసా అది ఆ సినిమా కూడా తెలియదు సో వీళ్ళు అంటూ వీళ్ళు వీళ్ళ మెటల్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని ఇంట్లో యాక్ట్ చేసిన బిగ్ బాస్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారానే జనాలకి ఎక్కువ తెలిసిన టూ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ వీళ్ళిద్దరు ఓకేనా వీళ్ళిద్దరు కామన్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి మీరు చూస్తే సో ఇద్దరు కోపం వచ్చి తాపుకోలేరు ఇద్దరు నిజాలు మాట్లాడతారు ఇద్దరు ఎదుటి ఎవరున్నా సరే ఒక్కోసారి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళిద్దరు ఇదే కాబట్టి గౌతమ్ ఏంటంటే చెప్పా కదా ఆ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాన్ బేస్ అనేది లేని లేకపోవటం మూలాన సో ఆయనకి ఏంటంటే హౌస్లో ఒంటరిగా ఉంటాం మూలాన హౌస్లో నీకు ఆయన గ్రూప్ లేదు వీళ్ళకి గ్రూప్ లేదు హౌస్లో స్టార్మా గ్రూపు క్లోజ్గా ఉండరు ఏంతో ఇటు స్పై గ్రూపు క్లోజ్గా ఉండరు ఆయన ఆట ఆయన ఇండివిజువల్గా ఆడుతున్నాడు ఓకేనా సో ఆయన ఆట ఆయన ఇండివిజువల్గా ఆడేటప్పుడు సో ఆయనకి క్రేజ్ వచ్చే అంశాలు కొంచెం ఉండి దానికి తోడు ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయితే వేరే లెవెల్ ఉండేది ఆయన గేమ్
లేకపోతే ఆయన ఆట నచ్చిన అంతా బిగ్ బాస్కి వచ్చాకే నచ్చాలి గౌతమ్ సో ఖచ్చితంగా గౌతమ్ కూడా టాప్ ఫైవ్లో ఉండాలి ఇది నా లిస్టులో తర్వాత సీరియల్ టీం నుంచి అమర్ ప్రియాంక శోభాల్లో నాకు ఒకరిని పెట్టమంటే నేను అమర్నే పెడతా సో ఉన్న ముగ్గురులో ఖచ్చితంగా అమర్ ఎలిజిబుల్ మిగిలిన ఇద్దరితో పోల్చుకోండి ఆయన విన్నర్ మెటీరియల్ కాకపోవచ్చు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఆయన విన్నర్ మెటీరియల్ అయితే కాదు విన్నర్ మెటీరియల్కి ఉండాల్సిన లక్షణాలు కొంచెం దూరంగానే ఉన్నాడు సో విన్నర్ మెటీరియల్ ఏంటంటే కొంచెం సహనం ఉండాలి పేషెన్స్ ఉండాలి కొంచెం ఏంటంటే లైక్ ఊరుకూరిని రియాక్ట్ అవ్వకూడదు ఒక చిన్న చిన్న విషయానికి ఏడ్ చేసి అసలు అంత నిన్న చేసిన గందరగోళం సీజన్ ఇన్ని సీజన్లు జరిగినాయి ఇన్ని సీజన్లో కౌశ అది శివబాలాజీ నుంచి బిగిన్ చేస్తే శివబాలాజీ నుంచి కౌశల్ నుంచి రాహుల్ సిబుల్ గంజ్ నుంచి అభిజిత్ నుంచి సన్నీ నుంచి బిందు మాధవి నుంచి రేవంత్ వరకు ఎవరన్నా అట్లా ఏడ్చారా భయంకరంగా నా కెప్టెన్ మిస్ అవుతుందని సో అది అది విన్నర్ క్వాలిటీ కానీ కాదు మోర్ ఓవర్ కొన్ని ఉన్నాయి కానీ అమర్లో నచ్చే లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి నాకేంటంటే అమర్ చాలా అంటే అమర్లో నాకు మెయిన్ లక్ష మెయిన్ నచ్చే లక్షణం ఏంటంటే ఇప్పుడు శోభ ప్రియాంక వీళ్ళు ఉన్నారనుకో వీళ్ళు తన ఫ్రెండ్స్ అనుకో బయట జనాలు ఏమన్నా అనుకొని తన బాగుంది తను చూపిస్తాడు అది సచ్చ రేర్ క్వాలిటీ చాలా గుడ్ క్వాలిటీ కూడా అది అమర్లో అంటే జనాలు ఏదో అనుకుంటారని నేను ఇప్పుడు దూరంగా ఉండాలి మీకు జనాలు ఏదో అనుకుంటారని చెప్పి గేమ్ పరంగా నీతో ఇలా ఉండాలి అట్లా ఉండడు ఆయన సో అట్లా మళ్ళీ ప్రియాంక ఉంటుంది ఏంటి ఇప్పుడు అమర్కి కొంచెం నెగిటివ్ వస్తుందా ఓకే అమర్కి దూరంగా ఉండాలి బయట ఫ్రెండ్ అయినా సరే ఒకసారి చెప్పి చూసారా అమర్కి కొంచెం కొంచెం నెగిటివ్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ మిగిలిన వాళ్ళతో చెప్పింది అమరు మీరు అనుకుంటున్నట్టు అంత పెద్ద ఫ్రెండ్ ఏం కాదు నాకు జస్ట్ బాగా తెలుసు అంతే కాబట్టి పెళ్ళిలో ఇంకొంచెం ఎక్కువ పరిచయం అంటే అక్కడ ఏం కన్వే చేస్తుందంటే నాకేం అంత క్లోజ్ బాండింగ్ ఏం కాదు అన్నట్టు అదే అమర్ తో అలా ఉన్నప్పుడు అమర్ వాళ్ళ వైపు వచ్చినప్పుడు చాలా తెలిసిన వ్యక్తినే కదా నన్ను ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని ఫీల్ అవటం ఎందుకు అంటే ఈ అమ్మాయికి గేమును బట్టి ఆడే ఒక ఇది ఉంటుంది సరే అది స్ట్రాటజీ అని పేరు పెట్టుకోండి ఏదన్నా పేరు పెట్టుకోండి సో నాకైతే మాత్రం శోభాతో తింతో పోల్చుకుంటే అమర్ ఫ్రెండ్షిప్కి ఇచ్చే వాల్యూస్ కానీ సో అండ్ దెన్ గ్రూప్గా వాళ్ళ గ్రూప్ అంటూ వస్తే వాళ్ళ గ్రూప్ కోసం ఆడతాడు అది జనాలు ఏమన్నా అనుకోని ప్రియాంకకి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నా అంటే జనాలు ప్రియాంకకి హెల్ప్ చేస్తే ఇది తప్పైద్ది అనేది ఒక సిచ్యువేషన్ ఉందనుకో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా జనాలు ప్రియాంకకి హెల్ప్ చేస్తే అమర్ జన అమర్ ప్రియాంకకి హెల్ప్ చేస్తే జనాలు ఏదో అనుకుంటారు అనేది ఒక ఈక్వేషన్ ఉందనుకో ఆ ఈక్వేషన్ ఏ మైండ్కి వచ్చినప్పుడు ఏ నేను ఇప్పుడు వాంటెడ్లీ ప్రియాంకని బ్యాట్ చేయాలి సో మళ్ళీ లేకపోతే మా మా రిలేషన్ ఎట్టబోయే అవకాశం ఉందో ఫ్రెండ్ అని చెప్పి హెల్ప్ చేస్తున్నాను అనుకుంటారేమో గేమ్లో అని దానికి విరుద్ధంగా గేమ్ ఆడ్డు అమర్ సో ఖచ్చితంగా తన ఫ్రెండ్కి ఇచ్చే వేళ తనకి ఇస్తాడు ఓకేనా అలానే శోభా కూడా బట్ వీళ్ళిద్దరు అట్లా కాదు శోభా కూడా ఏంటంటే గేమ్ ఆడతానే నేను గేమ్ కోసం వచ్చేసరికి నాకు ఫ్రెండ్ అయినా ఒకటే ఎవరైనా ఒకటి అని ప్రూవ్ చేయాలని చూస్తాడు అందుకే తేజాన్ని కూడా ఎప్పుడేసి తేజ మీద రకరకాల పాయింట్ చెప్తాడు చూడు ఏంటి ఆ ఉద్దేశం నా ఫ్రెండ్ అయినా సరే నువ్వు చేసిన తప్పులు ఇవి అని చెప్పే ప్రయత్నం అనమాట సో అటువంటి విషయాల్లో శోభా కానీ ప్రియాంక కానీ కంటే అమర్ చాలా బెటరు కాకపోతే ఆయన ఆయన గేమ్లో కొన్ని నచ్చడం ఏంటంటే నాకు నాకు పర్సనల్గా నచ్చడం ఏంటంటే పర్సన్ని బట్టి ఆయన బిహేవియర్ ఉంటుంది అది నచ్చదు నాకు అమర్లో అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మంచి 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 స్ట్రాంగ్ వీళ్ళని ఎదుర్కొంటే చాలా మాటలు మాట్లాడతారా అనుకున్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది సో వీళ్ళని ఏమైనా అనొచ్చులు అనుకున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా మాట్లాడేస్తాడు ఓకేనా సో నాకు సార్ ముందు ఒక రకంగా ఆయన అపరిచిత్రుడు అపరిచిత్రుడు అని చెప్పి ఆయన అంటారు కానీ పాపం ప్రశాంత్ని అసలైన అపరిచిత్రుడు ఎవరంటే అమర్ అనిపిస్తాను నాకు మీరు అమర్ హావభావాలు చూడండి ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కోలాగా ఉంటుంది వాళ్ళ టీంతో పోయినప్పుడు ఫ్రీ ఫ్లో ఉంటుంది ఏ అది ఇది ఏమనుకుంటున్నాడు ఆయన అసలు ఎవ్వా ఆహా అంత తోప నేను నేనంటే ఏంటో చూపిస్తా శివాజీ గారికి ఇట్లా ఉంటాడు మాట్లా మాటలు ఆయన హీరో అయితే నేను వెళ్ళాను ఏదేదో శివాజీ గారి దగ్గర పెడుతున్నాను అన్న అంటే అది కాదన్నా నువ్వేమన్నా నాకు ఓకే అన్నా నేను తీసుకుంటా అన్నా ఇట్లా మళ్ళా నాకు సార్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇంకో రకంగా అట్లా అట్లా చేతులు పట్టుకొని అట్లా సో ఇట్లా అంటే మనిషిని బట్టి మారిపోతుంటుంది అనమాట సో దాన్ని మీరు స్ట్రాటజీ అది కూడా అవసరం అనుకుంటే అది ఇంకా మీకు నచ్చే విషయం అయితే యా నేను కమెంట్ చేయలేను కానీ నాకైతే మాత్రం ఏంటంటే అన్ని సందర్భాల్లో ఒకేలాగా ఉండే పర్సన్స్ ఇప్పుడు యావర్ కానీ గౌతమ్ కానీ ఇట్లా వాళ్ళు ఒక మాట అడగాలనుకుంటే నాగార్జున సార్ని కూడా అడగవచ్చు ఇప్పుడు నాకు సారు డిప
ఎవరిని ముందు నుంచి దగ్గరికి తీసింది కానీ శివాజీ కానీ ఆయన గేమ్ కానీ ఆయన ఆయన కొంచెం అండగా ఉంటాం కానీ అయితే జరిగింది సో ఇది ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఉంది అగైన్ ఇక్కడ శివాజీ గారు ఎవరికి హెల్ప్ చేయటం కనుక అలా కంప్లీట్లీ హెల్ప్ అవ్వాలి లేకపోతే ఆయన గేమ్లో ముందుకు వెళ్ళే ప్లాన్ ఉంది కదా ప్లాన్ ఉందా అంటే అది డిఫరెంట్ స్టోరీ ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ వీడియోస్ వచ్చేటప్పుడు నేను చెప్తా ఓకేనా సో ఇట్లా నాకైతే మాత్రం ఇప్పుడు యాక్చువల్ టాప్ పోయిలు అయితే మాత్రం ఆ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఎవరు ఉంటారు అనేది మనకి డౌట్ నాకు తెలిసిన తాప్ పోయింది ఇంక డౌట్గా చెప్పడం ఎందుకు నాకు తెలిసిన తాప్ పోయింది మామూలుగా చెప్పొచ్చుగా వీళ్ళు ఉండొచ్చు వీళ్ళు ఉండొచ్చు ఇంకా పరిమిటేషన్స్ అవసరం లేదుగా అలా నాట్ టాప్ అయ్యి ఎవరంటే సారీ లేడీస్ని ఎవరిని పెట్టలేకపోతున్నారని కొంతమంది ఫీల్ అయినా అదే ఆట కాబట్టి ఈ సీజన్లో అంతగా ఎవరు అంటే ఇప్పుడు గర్ల్స్లో బాగుంటే గర్ల్స్ మనం సపోర్ట్ చేసిన సీజన్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి బిందు మాధవ్ని కానీ కీర్తిని కానీ ఓల్డ్ ఎంతమందిని సీజన్ టూలో అమ్మాయి పేరు ఏం పేరు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఆడిన సీజన్ వల్ల హరితేజ కానీ వీళ్ళందరూ సూపర్ గీతా మాధురి కానీ వాళ్ళు మెటల్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసి వెళ్ళిన వెళ్ళిపోయారు ఈ సీజన్లో లేరు లేడీస్ లేనప్పుడు ఏం చెప్తాం ఇంకా వాంటెడ్లీ పెట్టలేంగా ఇప్పుడు జెంట్స్ అసలు తక్కువ ఉండి లేడీస్ ఐదుగురు బాగా ఆడుతుంటే లేడీస్ ఐదుగురు నేనే పెట్టచ్చు మనం అట్లా నాకు నచ్చిన ఐదుగురు ఎవరు అంటే శివాజీ ప్రశాంత్ నా అంటే నే నాట్ ఆఫ్ పై లిస్ట్ శివాజీ ప్రశాంత్ అమర్ అర్జున్ అండ్ దెన్ గౌతమ్ క్లియర్ ఇది నాట్ ఆఫ్ పై ఇది శివాజీ ప్రశాంత్ అర్జున్ అమర్ గౌతమ్ యాక్చువల్గా టాప్ పై ఎవరు ఉండొచ్చు ఏ శివాజీ ప్రశాంత్ అమర్ అర్జున్ గౌతమ్ అని చెప్పాను ఆ సారీ నేను అర్జున్ పేరు ఎందుకు చెప్పాను అసలు శివాజీ ప్రశాంత్ యావర్ అమర్ గౌతమ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను సో నా టాప్ పై ఇది ఓకేనా అర్జున్ నేను ఎందుకు పెట్టలేదంటే అర్జున్ మనసులో ఉన్నది ఆలేకపోతున్నాడు అర్జున్ మనసులో ఒకటి ఉంది వేరేలాగా ఆడుతున్నాడు సో అందుకనే నా టాప్ పైలో అర్జున్ లేడు నా టాప్ పైలో స్పై ముగ్గురు ఉన్నారు స్పై ముగ్గురుతో పాటు మిగిలిన ఇద్దరు ఎవరు ఎవరంటే అమర్ అండ్ గౌతమ్ ఇది శివాజీ ప్రశాంత్ యావర్ అమర్ గౌతమ్ నాట్ ఆఫ్ ఫైవ్ కొంచెం ముందు వేరేగా చెప్పాను అంటే కన్ఫ్యూజన్లో అర్జున్ పేరు వచ్చింది అర్జున్ యాక్చువల్గా ఉంటాడు మళ్ళీ అర్జున్ యాక్చువల్ టాప్ పైలో ఉంటాడు నా టాప్ పై నేను ఎందుకు పెట్టనంటే ఆయన్ని ఇప్పుడు మనసులో ఏదో ఉంచుకొని ఏదో చేయకుండా నువ్వు ఒకలాగా ఉండి నువ్వు ఒకలాగా గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు అతను ఎలా పెడతామండి టాప్ పైలో నీ ఒరిజినాలిటీకి భిన్నంగా నీ గేమ్ ఉన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు అమర్ హోల్ హార్టెడ్గా అర్జున్ని చాలా ఇదిగా లవ్ చేస్తాడు సో అర్జున్ వచ్చేసరికి ఏందిరా వాడు అన్న అన్న నియా నియా అని వస్తున్నారా నా వైపుకి నాకు నచ్చడం లేదంటే ఎందుకు నచ్చదు నీకు బయట మీ రిలేషన్ అదేగా సో అమర్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ వేసుకోలేదుగా చాలా హ్యాపీగా నిన్ను నువ్వు రాగానే ఆయన పడిన ఆనందం చూడు ఎస్ మనకు ఒకరు వచ్చారు అని బట్ నువ్వేం గేమ్ ఆడుతున్నావు నువ్వు గేమ్లో పూర్తిగా మునిగిపోయి అలా అని చెప్పి నీకు నిజంగా అమర్ మీద అంత కోపం ఉందంటే లేదు మళ్ళీ అవరంటే ఇష్టమే ఆయనకి శివాజీ అంటే కోపమే కానీ బయట అమరికి ఏదో జరిగిపోతున్నాను ఉద్దేశంతో వచ్చి ఏదోలాగా ఆడుతున్నాడు బట్ రియాలిటీ ఏంటంటే అమరికి బాగానే ఉంది బయట ఓటింగ్ పరంగా ఓకేనా ఈ అమర్ ఎంత ఏనక లేదు కాకపోతే అర్జున్కి కూడా అమర్ తర్వాత పొజిషన్లో ఓటింగ్ పడుతుంది అండ్ ప్యాన్ బేస్ కానివ్వండి ఏదైనా సో దానివల్ల అర్జున్ లోపల ఒకటి ఉండి బయటకు ఒకటి ఆడుతున్నాడు వల్ల నా టాప్ ఫైవ్ లిస్ట్లో మాత్రం అర్జున్ లేడనమాట అది అర్థ అర్థమైంది కదా సమరైజ్ చేసి చెప్పాలంటే ఓకే యాక్చువల్ టాప్ ఫైవ్లో ఉండేది ఎవరెవరంటే బయట పరిస్థితులను బట్టి శివాజీ ప్రశాంత్ అమర్ అర్జున్ ఈ నలుగురు ఉంటారు మిగిలిన ఒక్కరి కోసం పోటీ పెట్టింది అనమాట అది గౌతమ యావర ప్రియాంక నా టాప్ పై వచ్చి స్పై ముగ్గురు శివాజీ ప్రశాంత్ యావర్ అమర్ అండ్ దెన్ గౌతమ్ చాలాసార్లు రిపీట్ చేసినట్టు అనిపించింది లాస్ట్ మూమెంట్స్ ఎందుకంటే మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాయి కాబట్